大家好，这里是 GPD 官方频道。骑马与砍杀，这是一款大家都不陌生的游戏。它以著名的真实性和游戏性完美结合，俘虏了众多的粉丝。以它的战斗系统来说，它有简单的左劈、右砍加突刺，但是这三个动作背后就有着武器的重量。武器的熟练度和武器的破坏力的设定，然后弓弩和远程武器呢，有着拉弓力度和抛物线的元素。然而让玩家津津乐道的是这个游戏的高自由度，你在里面可以是安安分分的良民，也可以是国王荣光的骑士，你还可以是一个云游四方的商人，你还可以是一个身负富国大任的贵族。你甚至可以是一个十恶不赦的强盗。好，说了这么多，让我们进游戏来看一看吧。好，下面就让我们来看一下著名的《骑马与砍杀》。首先呢，你还是在 Steam 上面下好游戏，然后分辨率我们不用不用去管它，就以默认的7 2 0 P， 然后功率也不用管它。默认的功率就好了，然后我们直接打开《骑马与砍杀》。这里我们可以先看一下配置。游戏关闭，游戏消失，这这都不用管它，因为这是一个比较老的游戏啊，所以说它能基本上能以全全速，我们机子基本上能以全速来跑，所以这里其实都不用管它，直接进入游戏就好。好像后来那个游戏的开发商给游戏做了适配，然后用手柄是可以直接游玩的。弹出去了，手柄游玩是完全没有问题的，而且还可以开很高的效果。呃，因为我是新手，我们等会儿玩起来可能会比较欢乐，所以大家就不要见笑了。先把手，先把这个手柄切出来。好，切到那个手柄模式之后，你的左摇杆，左摇杆是没有没有作用了，你的。右摇杆变成了鼠标，然后我们自定义战斗吧。然后这里可以看到 A 键 ，A 键应该就是确定键，对 ，A 键就是确定键。我们选一个角色，选一个角色。嗯、呃，既然是骑马与砍杀，那我们肯定要要马了，对不对？对，那就是它。好，然后点直接开始。OK。进去了，画面还是很不错的，而且在游速速度非常的快。嗯，让我们先看一下操作吧。哎，这个马停不下来，停停停停停。嗯，哦 ，OK， R 踢键是防御，举盾。L 踢键，嗯， L 踢键是戳，啊，不对，是攻击，啊，这也就是戳了。那么，哎，把盾收起来。L 踢 ，L B 是收武器。R T 是换武器，然后撞到墙，它撞到柱子了。然后 ，O K A 键是跳 ，A 键是跳。然后 ，Y X X 好像没有什么没有什么反应。等会我们试一下下马的，下马之后 X 有什么反应？然后上啊、哦，这里是命令，移动、编队、射击。然后。刚刚是下哈，刚刚是十字键的下，然后左是所有人 F 一、F 二、F 三、F 四、F 五，好，收起来。上上十字键的上好像没有什么作用。右，啊，原来这几个是循环的，这几个十字键是循环的，命令是循环的。OK， 让我们冲上去，干他一票吧，好。哪个是敌人呢
，敌人在哪儿？这是自己人吗？嗯，可能头上有圈的是自己人，但是我看见，啊，对对对，真真，真长得都不一样的。哎，停停停停停停，怎么绕过去？怎么往回走？对，我们应该穿的深颜色的衣服。先这款游戏在开发的时候啊，它是开始以鼠剑鼠为基础开发的，所以说它对手对那个手柄啊，可能不是那么友友好。但是后来开发商把手柄模式加入进去之后呢，呃，可以说能玩可能某些手手柄大神还玩得很好，但是像我这种菜鸟就就可能比较差点。你看我怎么回头呢？怎么回去呢？怎么回去呢？这个马就一路狂奔呐、啊，停都停不下来。而且大家好像聚集在那那那一坨，好像是要干什么？他们正在看戏吗？这这这什么情况啊？这个是？这什么情况？这这是？为谁在欢呼？谁抽中奖了？停战了？为什么不打了呢？哦，战斗胜利了，好吧，我什么都没干，战斗胜利。OK， 下一步我们我们退出去看一下，看一下那个步兵的步兵有什么样的案件，有什么样有什么特别的地方。好，这里我们要选择步兵，呃，步兵步兵，这个这个步兵长得好丑，我起码要要一个能穿，对，这种穿着。穿着铁皮的，看起来比较扛打的这种人，不然进去两下就死了也没意思啊。而且我们这边人胜也太快，我把敌人的部队调多点，调到九十五人。我们二十五人大战九十五人，试一试什么样的感觉？开始。好，我们还是我们先试一下操作。好 ，R T 是防御。L T 是防御 ，R T 是是戳，戳，好。L T L B 是收武器，收武器或者举盾，就是反正也是姿态的切换吧，可能就是。你拿着盾之后再防御，就是举盾防御。然后 R B 是放武器的，哎，还有锤子可以拿。据说这种锤子是真正的，里面是一锤子打过去就不会拿回来了，因为你拿不回来。所谓的一锤子买卖就这么来的。这个步兵啊，它比它比那个什么骑兵好操作多了，冲进去一定乱砍就行了。但是我觉得这个锤子不够暴力，我们换一换剑吧。对，我们来戳他两下。先拿着剑，然后再隔进来。一刀砍下去。为什么这么多人？你看这个穿着铁皮子衣服的，他就是不一样。他在这么多人被我被围攻的时候，依然不掉血。我都不知道我在哪里了，我都不知道哪一个是敌人。这完全有点玩三国无双的感觉啊！一顿乱砍就行了，我的天哪！好像人很多。好，不对了，我们我们的主要的目的是测试一下其他的，其他的按键是什么？那个 X 是 T，Y 是什么 ？Y 好像什么都没有。A 呢？哎呦 ，A 好像把武器丢了，我靠！啊，不，那个 B 好像把武器丢了。哦 ，OK。玩完了，哦，那我们再去试一下弓箭吧。好，下面呢就是弓箭了，我们来试一下弓箭。嗯、呃，既然在弓里面，在在不在在近战的武器里面 ，LT 是是防御，那这里面就应该是瞄准，对不对？哎，居然不是瞄准！啊，他不用瞄准的吗？这么大的准星能射得住啥？能射得住谁？嗯
可真能收到了，让我不能看不见人，这完全我觉得这完全就是盲射。然后我，哎呀，忘了调人数，估计我们等会儿有点被群殴。我这一个没有穿没有穿铁皮子的人被群殴，估计两下就挂了呀。我今晚就放你去揍他！哎，他居然一弯腰躲过去了，我觉得好假呀！我我我打中他了吗？还是说这是我们自己人？好吧，这好像是我们自己人。我说他怎么弯能弯腰躲过去呢？其实到现在我还是没有分清楚哪个是敌人，哪个是我们自己人。好吧，我们去大战场那边应该就能，不管是自己人还是敌人，一顿猛 K 就行了。对了，我们是要测试弓箭的，对吧？还是换成弓箭吧。应该想戳我！啊、哦！穷追不舍了，这个人不行，我要被他砍死了！我要换武器跟他跟他一决雌雄，一决雌雄，好吧？我很。荣幸的挂掉了 ，OK， 三个，三个模式好像我们都测过了，有有步兵、马上、弓箭的，大概也就这些。那然后最后我们反过头来再看一下配置，选项，这些选项就不用管它了，你们可以试一下，因为它反正你也调不了按键。所以，啊，其实还是可以调的，但是并没有什么意义啊。你如果有自对自己有什么特殊喜好的话，可以调一下，调一下按键。我们看重点看一下显示选项，显示选项呢，这使用桌面分辨率、反锯齿，这个开不开都行，反正屏幕比较小嘛，分辨率比较高也是可以的。阴影质量是较高，纹理细节百分之四十六，我觉得这个调到你就算调到百分之五十。百分之五十七、百分之六十都没问题。然后渲染质量较高，呃 ，HDR 模式关闭，自动调调光、实景效果、使用这这些都不用管它。然后草丛密度百分之五十，植物阴影完全，树木细节较高，反正是完全不会卡的。树树木降距距离百分之五十，人物细节较高，就中等吧。人物阴影较高，尸体数目二十，不娃数五。是显示玩家附近的 ，OK， 这就是所有的设置，基本上都是默认设置，你不用去管它。你可能唯一需要调的就是，呃，好像有震动，好，好像也没有震动。不过震不震动也无所谓了，反正我们现在的机器基本上也没有震动，没有震动这个这个功能了。好了，下面以上呢就是《骑马与砍杀》团战的演示视频。以上呢就是零八年发行的《骑马与砍杀》在 Win 二掌机上的设置与操作，相信大家已经有了一定的了解。那么，如果你有任何的意见和疑问呢，请在下方给我们留言。喜欢我们的话。还请订阅我们的频道。好，今天的节目就在这里，大家下次再见，拜拜。